अब इसके बाद आ जाते हैं तोहद सफ़ाती के दलाइल सफ़ात सफ़ाती कहते हैं नाम खूबियाँ जिस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद ला शरीक ला यानी अकेली है बिल्कुल इसी तरीके से इसकी सिफ़ात में भी इसका कोई सानी यानी मुकाबिल नहीं सिफ़ात कहते हैं खूबियों को नाम को सिर्फ और उन जैसी दूसरी खूबियों का मालिक कोई और हो ही नहीं सकता वो ऐब है ऐब मीस उम्दा है पाक साफ़ है हर नुस्ख से यानी कि हर नुस्ख नुस्ख कहते हैं ऐब को अधूरापन को पाक है कादर मुतल यानी पूरी कुदरत वाला है इज़्ज़त ज़िल्लत मौत ज़िंदगी सिर्फ वही दे सकता है और हर चीज़ से बाखबर है वो जो चाहे कर सकता है वो राजिक भी है रहीम भी है सतार और गफ़ार भी है वो तमाम फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार यानी कि बाख्तियार और आज़ाद है उसे किसी मददगार की ज़रूरत नहीं उसकी और भी बहुत सी सफ़ात और ख़ूबियाँ हैं पहले हम लोगों ने बेटा तोहद ज़ाती यानी कि आप सल्ला सॉरी अल्लाह ताली की ज़ात के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताली की ज़ात के अलावा कोई दूसरा जो है वो नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताली की ज़ात वाद ला शरीक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए जिस तरीके से अल्लाह ताली की ज़ात जो है वो लासानी है अपनी उसकी यानी कि उसकी वो सॉरी सानी है उसके मुकाबिल कोई उसका कोई हमसे नहीं उसी तरीके से जो है वो अपनी सिफ़ात में भी अकेला वाद है उन उसकी ख़ूबियों में भी उसके नाम में भी उसकी सफ़ात में भी कोई उसका मुकाबिल नहीं है उस जैसी जो ख़ूबियाँ हैं वो किसी और में हो ही सकती क्यों क्योंकि वो अल्लाह ताली की ज़ात बेब है पाक साफ़ है उन उस अल्लाह ताली की ज़ात में किसी तरह का कोई ऐब नहीं किसी तरह का कोई नुस्ख नहीं और वो पूरी कुदरत रखता है हर चीज़ पर इज़्ज़त ज़िल्लत मौत ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ वही दे सकता है और वो हर चीज़ से बाखबर है अल्लाह ताली की ज़ात से कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं है कई काम हम लोग दुनिया में जो है वो लोगों से छुप छुपा के कर सकते हैं लेकिन अल्लाह ताली की ज़ात से कोई भी चीज़ जो है वो पोशीदा नहीं है कोई भी चीज़ नहीं छुप सकती इज़्ज़त देने वाला भी ज़ात अल्लाह ताली की ज़ात है ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह ताली की ज़ात है मौत और ज़िंदगी भी सिर्फ़ वो ही दे सकता है अब हमारी ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है ये अल्लाह ताली की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता तो वो अपने फ़ैसलों में जो है वह ख़ुद बुख्तियार और आज़ाद है क्योंकि इस कायनत को इस कायनत को इस दुनिया को तख्लीक करने वाला पैदा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वाहि ज़ात है और वह ज़ात अल्लाह ताली की ज़ात है जिस तरीके से वो अपनी ज़ात में वाद और अकेला है उसी तरीके से वो अपनी सफ़ात में भी बिल्कुल सानी है उसका कोई मुकाबिल नहीं और वो ख़ुद मुख्तार और आज़ाद है और उसे किसी मददगार की किसी भी मददगार की ज़रूरत नहीं जब वो एक वाद कारीगर इस पूरी कायनत की तख्लीक अकेले कर सकता है तो उस पूरी कायनत का निज़ाम भी वो बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है उसे किसी भी शख्स की ज़रूरत नहीं किसी भी मददगार की ज़रूरत नहीं अब आ जाते हैं तोहद के तकाजे अब जाहिर सी बात अल्लाह ताली की ज़ात ने इतना खूबसूरत दीन हमें दिया इतने एहसानात अल्लाह अल्लाह की ज़ात के हम पर हैं इतनी खूबसूरत दुनिया दी और जितनी नेमतें हम अल्लाह ताला की ज़ात के नेमतों का शुक्र अदा करें वो कम है और इतने खूबसूरत मौसम दिए हमें इतने खूबसूरत फल फूल पहनने को कपड़े और इतने खूबसूरत रिश्ते हमें दिए तो उसके बाद हम मुसलमानों पर भी इंसानों पर भी कुछ तकाजे और कुछ हकूक़ आयद होते हैं कि हम भी अल्लाह ताली की ज़ात के जो हैं वो कुछ हकूक़ अदा करें उनके तकाज़ों को पूरा करें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताली की ज़ात को तमाम कायन का खालि को मालिक मानना यानी कि उसके अलावा जिसने हमें पैदा किया उसके अलावा हमारा खालिक और मालिक कोई भी नहीं हो सकता तस्लीम किया जाए जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इर्शाद फरमाता है अल्लाह ताला तुम्हारे परवरदिगार है उसके सिवा कोई मबूद नहीं हर चीज़ का पैदा करने वाला है तो उसी की इबादत करो सूरत इनाम है आयत नंबर 102 यानी कि तुम्हारा परवरदिगार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताली की ज़ात है वो मबूद है और वही तुम्हें पैदा करने वाला है और उसके अलावा किसी की इबादत ना करो सिर्फ और सिर्फ उसके आगे सजदा रेजो और उसके सामने जो है वो पेशानी ज़मीन पर जो है वो आजी उनके सारी के साथ अपनी पेशानी जो है वो सजदा रेज करें यानी कि पेशानी को रखना और उसी के आगे जो है वो रो कर गिड़गड़ा कर जो है वो दुआ मांगी जाए अब इस कुछ तकाजे आते हैं पहला आता है अल्लाह ताली पर मुकम्मल भरोसा करना पहला तकाजा इंसान का यह है कि अल्लाह ताली पर मुकम्मल भरोसा यानी कि यकीन करना इस बात का पुख्ता यकीन करना कि हाँ अल्लाह ताली की ज़ात के अलावा हमारा कोई भी मददगार नहीं हो सकता यानी कि उस पर मुकम्मल हर तरह का हर लिहाज से यकीन रखना अब तमाम मुश्किल और मसायब में उसी से मदद का तलबगार होना यानी कि अल्लाह ताला की हम इंसान पर मुश्किल भी आते हैं तकालीफ़ भी आती हैं मुसीबतें भी आती हैं तो वहाँ पर इंसान का जो ईमान और भरोसा है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात अपने प्यारे हबीब और बंदों को ही अपने बंदों को ही जो है वो आजमाइश में डाल कर मुबला करके आजमाता है कि आया कि जब मैंने इतनी नियमतें इंसान को दी हैं तो वो मेरा शुक्र अदा कर रहा है तो आया कि अगर मैं उनको किसी मुश्किल या मुसीबत में डाल देता हूँ अगर कोई आजमाइश डाल देता हूँ किसी इम्तहान में डाल देता हूँ तो क्या वो मुझ पर 
इतना ही भरोसा रखते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आजमाइश होती है एक छोटा सा इम्तहान होता है जिसमें अल्लाह ताली की ज़ात अपने बंदों को जो है वो आजमा रहा होता है तो हमारा जो है वह पुख्ता यकीन होना चाहिए पुख्ता ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताली की ज़ात जो है वो कभी भी हमें अकेला तनहा नहीं छोड़ेगी और मुश्किल और मसायब जो है अल्लाह ताली की ज़ात बंदे पर एक हद तक ही डालते हैं उसकी इस्तः से ज़्यादा मुश्किल और मसायब में उसको कभी भी तनहा और अकेला नहीं छोड़ता सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के आगे सजदा रेज होना शामिल होना सजदा रेज होता है ज़मीन पर आजजी और इनकसारी से पेशानी रखना उनके आगे सजदा करना और उसके अलावा किसी और किसी के सामने जो है वो सजदा नहीं करना चाहिए यही वजह है कि कुरान में जीत में बार बार इस अकीदे की तालीम दी और ख़ास तौर पर कुरान कुरान में जीत के आखिरी पाँच पारों में अनुमान बदल बदल कर इस अकीदे यानी कीद तोहद पर जोर दिया गया तो ये वो कुछ तकाजे हैं जिनको जो है वो इंसान को जो है वो पूरा करने ज़रूरी हैं अब आदत है तोहद के सम्राट समर यानी कि फल फ़वाद वगैरह अब तोहद पर ईमान लाने के बाद हमें अब इसके जो है वो कौन कौन से कैसे कैसे इनाम मिलते हैं और हम लोग किस तरीके से जो है वो हमें इसका फल मिलता है तोहद उखरवी कामयाबी का जरिया है तोहद के बगैर जन्नत में जाना नामुमकिन है उखरवी कहते हैं आखरत की कामयाबी का अगर अकीदा तोहद पर ईमान रखोगे अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करोगे उसको इबादत के लायक समझोगे और उनके अहकाम पर अमल करेंगे तो आ, आप लोगों की दुनिया भी संवर गई और आखरत में भी जो है वो कामयाबी होगी और तोहद के बगैर कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि तोहद यानी कि कलमा तयबा का इकरार ही जो है वो मुसलमान और काफिर के दरमियान जो है वह फ़र्क रखता है तो ही तमाम नकियों का सर चश्मा है यानी सर चश्मा है मोहित यानी कि मोहित का मतलब है पक्का सच्चा मुसलमान एक एक पक्का मुसलमान जो खुदा को एक मानता है से जुर्रत हौसला दिलेरी बहादुर बहादरी सब्र इस्तकामत मतलब सबत कदम और तवक्ल अल्लाह पे भरोसा करना अल्लाह ताला का खौफ और दिगर तमाम नकियाँ फूट कर निकलती हैं उभर कर निकलती हैं यानी कि नकियों का सर चश्मा है यानी कि पूरा का पूरा एक नकियों का निचोड़ है तोहद जिसमें इंसान के अंदर बहुत सी खूबियाँ पैदा होती है एक सच्चा और पक्का मोमिन जो है वो उसके अंदर हौसला भी होता है दिलेरी भी होती है वो हर यानी कि मुश्किल और मसाइब का जो है वह मुकाबला सब्र से काम करता है इस्तकामत यानी कि अपने हक पर और अब इस तक उस पर साबित कदम रहता है और तोल यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात पर ही हमेशा जो है वो भरोसा रखता है तोहद के ज़रिए इंसान नफाक से बच जाता है नफाक मिस दोगलापन मुनाफ़त मोहित इंसान मुनाफिक नहीं हो सकता यानी कि एक पक्का सच्चा मुसलमान मुनाफिक नहीं हो सकता तोहद के ज़रिए इंसान में जो है वो दोगलापन नहीं हो सकता यानी कि इंसान ज़ाहिर कुछ है और बातिन उसके अंदर कुछ है बल्कि अल्लाह ताली का जिसके दिल में डर और खौफ होगा उस वो शख्स कभी भी मुनाफिक नहीं हो सकता तोहद हर मुश्किल के हल का जरिया है मुसीबत आने के वक्त पक्का मुसलमान यानी कि मोहत अपने अल्लाह ताला के सामने उठता है और उसी से दुआ करता है और उसके अलावा किसी और से जो है वो दुआ की उम्मीद नहीं ना रखनी चाहिए और ना करनी चाहिए अल्लाह ताला की जब भी कोई भी मुश्किल का हल का जरिया जो है तो ही के अलावा हमारे पास किसी चीज़ का नहीं मुसीबत आने के वक्त जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताली के हजूर जो है वो सजदा रेज़ हों उसी के आगे दुआ करें लास्ट पॉइंट है तोहद के ज़रिए इंसान सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होता है पत्थर सितारे आग वगैरह के आगे नहीं झुकता तोहद इंसान को अशरफुलमखलूक यानी तमाम मखलूक से ज़्यादा शर्फ वाला होने की तरफ ले जाती है तोहद के ज़रिए बंदा अल्लाह ताला को कादर मतलब यानी कि पूरी कुदरत वाला समझता है और हर चीज़ से मांगने लगता है गैर अल्लाह से नहीं मांगता और उसमें ख़ुददारी पैदा होती है यानी कि तोहद के ज़रिए अल्लाह ताली जो के सामने ही सिर्फ़ एक ईमान लाने वाला यानी कि अल्लाह ताली पर यकीन करने वाला और अल्लाह ताली को एक मानने वाला जो है सिर्फ़ सिर्फ़ अल्लाह के आगे जो सजदा रेज होते हैं आजी और इनके सारी के साथ और किसी और के सामने सजदा रेज नहीं होते तो अल्लाह ताला की ज़ात पर जब वो पूरी कुदरत रखते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से ही मांगते हैं किसी और गैर अल्लाह से नहीं मांगते और उसमें उन इस तरीके से इंसान में जो है वो खुदारी पैदा होती है अब सबक का मुख्तर ख़ुलासा ये है कि तोहद के मायने हैं एक मानना अकेला जानना और यानी कि अल्लाह ताली को एक मानना और अकेला जाना यानी कि उनकी ज़ात और सिफात में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी को अकेला मानना और इसके अलावा जो है वो किसी को भी शरीक ना ठहराना ईमान के लिए तोहद जो है वह एक अहम बाब है एक अहम जुज होता है उसके बगैर अल्लाह ताला पर ईमान हो ही नहीं सकता तो ये आपका बेटा तो, अकीदा तोहद का चैप्टर था जो कि आप लोगों की इस्लामियत की बुक पेज नंबर एट नाइन और टेन पर है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मैंने अंडरलाइन भी किया है और उसकी मीनिंग बाकायदा मैंने वर्ड्स के ऊपर लिख दिए ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए अब चैप्टर को आप लोगों ने सेल्फ रीडिंग करनी है खुद से पढ़ना है दो से तीन दफ़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को समझें उसको पढ़ें और लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि मानियात में तोहद 
کے یعنی کہ معنی مفہوم اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اس کو اچھے طریقے سے پیج نمبر ایٹ سے ٹین تک اچھے طریقے سے چپٹر کو سمجھنے کے بعد آپ لوگوں کو میں ہوم ورک ٹاسک دے رہی ہوں آپ لوگوں نے اس کے بعد جو ہے وہ آپ بک پر جو ہے پیج نمبر الیون اور پیج نمبر ٹو پر کچھ ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے دو سے تین دفعہ پہلے چپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایکسرسائز جو ہے وہ اچھے طریقے سے سالف کرنی اور خود کرنی ہے سالف اچھے طریقے سے سالف کرنے کے بعد پھر آپ اپنے پیرنٹس میں ماما یا پاپا یا بڑے بھائیہ بہن کو کسی کو بھی آپ اچھے طریقے سے ان کو چیک کروائیں چیک کروانے کے بعد اب کام بیٹا آپ لوگوں نے یہ کرنا نیو بک ہے آپ لوگوں کی بلیک پوائنٹر انک پین آپ لوگوں نے بالکل یوز نہیں کرنا آپ لوگوں نے پینسل سے کام کرنا ہے اور ڈیٹ آپ لوگ یہاں منشن نہیں کریں گے ڈیٹ آپ لوگ یہاں پر منشن کریں گے اور اردو میں ڈیٹ ڈالیں گے اسلامیات ہے ظاہر سی بات ہے اردو کا سبجیکٹ ہے یہاں پر رائٹ سائٹ پر انگلیش میں ڈیٹ منشن نہیں کریں گے اردو میں ڈیٹ منشن کریں گے ایچ پر کلکھیں گے کوسٹن آنسر کا کام ظاہر سے بات ہے کوپی ورک ہے آپ لوگوں کا جب یہ کوپی میں کام ہوگا تو اس کی ڈیٹ اس کے ساتھ ہوگی تو کوسٹنز کے اوپر آپ لوگوں نے ڈیٹ منشن نہیں کرنی ایم سی کیوز جہاں سے سٹارٹ ہوں گے وہاں پر آپ لوگوں نے اردو میں ڈیٹ لکھنی ہے بلینکس کو اچھی طریقے سے سمجھ کے سب سے پہلے صحیح جواب پر نشان لگانے فور آپشنز دیئے میں ہیں سارے ایم سی کیوز آپ لوگوں کے چپٹر کے اندر پیج نمبر ایٹ سے ٹین تک میں ہیں چپٹرز کو دو سی تین دفعہ اچھی طریقے سے ملیں گے سارے کوسٹنز کے آنسر آپ لوگوں کو بک کے اندر ہی ملیں گے اور آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے سالف کرنا ہے پہلے صحیح پر جو ہے جواب پر نشان لگانا ہے ٹک کا مارک کر لیں یا آپ لوگ اس طریقے سے علیف بے جیم دال کا جو آپشن ہے اس کو سرکر کر لیں مرضی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس تھری بلینکس ہیں آپ لوگوں نے چپٹر کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور بلینکس وہاں سے ڈھونڈ کر بک کے اندر لکھنی ہے پھر کوسٹر نمبر فور آپ لوگوں کے پاس میچنگ آ جاتا ہے کولم علیف کولم ون اور کولم ٹو جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بالکل سٹریٹ مار کیا ہے اسی طریقے سے سکیل رکھ کر پروپر طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ لائن ڈرو کرنی ہے پینسل سے ٹیڑی مڈی لائنیں نہیں لگانی صاف سترہ اور فنیشن کے ساتھ کام کرنا ہے اور جب آپ لوگوں کا کام کمپلیٹ ہو جائے تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بکس جو ہیں وہ سکول میں آ کر جو ہیں وہ ٹیچر سے چیک کروا سکتے ہیں اور امید ہے کہ بیٹا آپ لوگوں کو توحید کا چپٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے ان کے معنی کو سمجھنا ہے اور لیکچر کو دو سے تین دفعہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سنیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ اس میں عقیدہ توحید کے بارے میں اس چپٹر میں کیا فرمایا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے اوکے تینکیو